और अस्सलाम वालेकुम ग्रेट एट आई एम सबा योर साइंस टीचर और ये हमारा आज का जो लेक्चर है ये आपके टॉपिक वर्क इन एनर्जी का आखिरी लेक्चर होगा उसकी वजह ये है कि इसमें फिर हम कवर कर लेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स और क्वेश्चन नंबर सेवन और सिर्फ वही दो क्वेश्चन रह गए हैं आपकी रिव्यू एक्सरसाइज में फ्रॉम दिस चैप्टर सो लेट्स गो सी विद क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड सेवन आर द एक्सरसाइज फॉर दिस चैप्टर इज वेरी फन उसके क्वेश्चन जो है बहुत ही कंसेप्चुअल है बहुत ज्यादा आपके इंटेलेक्चुअली चैलेंजेस करते हैं कि वो आपको क्वेश्चन कराते हैं कि क्या वाकई ही आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुए हैं या नहीं हुए क्वेश्चन नंबर फोर और फाइव हमने कर लिया था इन द प्रीवियस एक्सरसाइज इन द प्रीवियस लेक्चर एक्चुअली तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स आए उसको देखें लुक एट द लिस्ट दे हैव गिवन यू अ लिस्ट उन्होंने डिफरेंट एनर्जी कन्वर्टर्स के नाम लिखे हुए हैं हमने एक लेक्चर में बात की थी एनर्जी कन्वर्टर्स की बेसिकली वो सारी डिवाइसेस थी जो एनर्जी को एक फॉर्म में लेती हैं और दूसरे फॉर्म में आउटपुट देती हैं या निकालती हैं ठीक है थीके? उसमें हमने जो एग्जांपल्स पढ़ी थी उनमें हेयर ड्रायर था उनमें टेलीविजन था एंड देर लॉट ऑफ सिमिलर अदर एग्जाम्पल्स यहाँ पर उन्होंने आपको कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल्स दी हुई है उनको देखें रेस हॉर्स हाई जम्पर इलेक्ट्रिकल केटल आईपॉड और बाइसिकल ब्रेक्स ये पांच उन्होंने आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स दी हुई है ये सब एनर्जी कन्वर्टर्स हैं अब वो आपसे पूछ क्या रहे हैं इसमें आपके लिए चैलेंजिंग एस्पेक्ट जो है वो क्या है वो ये है कि दे हैव गिवन यू द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी चेंजेस उन्होंने आपको अलग अलग फॉर्म्स दिए हुए उन्होंने आपको बताया हुआ है कि एनर्जी चेंज यहाँ से ये हो रहा है आपने बताना कि ये जो एनर्जी चेंज है किस डिवाइस में हो रहा है कौन सा एनर्जी कन्वर्टर जो है वो ये वाले इलेक्ट्रिकल या जो वाली केमिकल एनर्जी जो है चेंज करता है इन टू फॉर्म जैसे कि सबसे पहले आप देख रहे हो विच एनर्जी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी आपने बताना है कि इन सब में से इन सारी एग्जांपल्स में से कौन सा ऐसा एनर्जी कन्वर्टेड है जो क्या करता है केमिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है तो अगर आप इन सब को देखो सबसे पहले रेस हॉर्स जो है वो क्या करता है रेस हॉर्स जो है इट रन ऑब्वियसली और वो क्या कर रहे हैं वो अपनी टांगों के मसल्स जो है उनके अंदर से केमिकल रिएक्शन करके केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है उस केमिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है एंड देन इट रन वेन इट रन तो क्या हो रहा है जब वो भाग रहा है तो उसके अंदर हो रही है काइनेटिक एनर्जी यूज उसकी वजह क्या है जब भी कोई चीज मूव कर रही होती है मोशन में होती है इट इज यूजिंग अप काइनेटिक एनर्जी सो पहले का आंसर तो हमें पहले ही एग्जांपल में मिल गया केमिकल टू काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करता है आपका रेस हॉर्स यू कैन सिंपली राइट इट हियर रेस हॉर्स क्यों क्योंकि उसने अपने लेग से जो मसल्स थे उनकी यूज की केमिकल रिएक्शन की एनर्जी इट यूज केमिकल एनर्जी एंड देन इट कन्वर्टेड इट इन टू काइनेटिक एनर्जी वाइल रनिंग तो अपने मसल्स को यूज करके उनकी केमिकल एनर्जी को यूज करके भागते हुए उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी जो है उसको कन्वर्ट कर दिया सो दिस इज हाउ यू कैन राइट द फर्स्ट पार्ट इसी तरह बाकी चारों जो है हाई जम्पर इलेक्ट्रिकल कैटल आईपॉड बाइसिकल ब्रेक्स इन चारों को भी हमने अलॉट करना है इन द डिफरेंट एग्जाम्पल्स दैट हैव बिन गिवन टू अस आए चल के देखें द सेकेंड पार्ट वट इज इट डिमांड फ्रॉम अस सेकेंड पार्ट में वो कह रहे हैं केमिकल एनर्जी से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कौन सा एनर्जी कन्वर्टर करता है इफ यू लुक बैक ऑन द ऑप्शन दैट वी हैव लेफ्ट उसमें क्या क्या आ रहा है हाई जम्पर आ रहा है आईपॉड आ रहा है बाइसिकल ब्रेक्स आ रही है और क्या आ रहा है इलेक्ट्रिक केटल आ रहा है उनमें से आपने एक को चूज करना है जो यहाँ फिट होता है जो क्या कर रहे हैं केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में अब केमिकल एनर्जी कौन सा जो ऑब्जेक्ट या कौन सी एग्जांपल यूज कर रही है आई थिंक यहाँ पर पर्सनली आना चाहिए हाई जंपर और उसकी वजह क्या है वो जब जम्प करेगा जम्प करने से पहले इट विल यूज केमिकल एनर्जी ऑब्वियसली अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को यूज करेगा अपने मसल्स को यूज करेगा जम्प करने के लिए जम्प करते हुए उसने केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल किया और फिर वो कहाँ गया वो ऊपर एयर में जम्प कर रहा है जब वो ऊपर पहुंचता है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाई बिकॉज जब वो एक पॉइंट पे है फॉर एग्जांपल अगर वो जंप करके इस पॉइंट पर आया है तो नीचे उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही है एंड द एनर्जी कंज्यूम बाय एनी ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो दूसरी वाली एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कि हाई जम्पर जो है दैट कैन बी द एनर्जी कन्वर्टेड फॉर दिस वन सो वट डू वी डू We decide कि high jumper जो है because it is using up chemical energy in its body to finally jump and once it jumps जब वो एक दफा jump कर लेता है तो वो जिस point पर जाता है वहां पर उसके अंदर gravitational potential energy आ जाती है until that falls to the ground obviously जब वो वापस गिर रहा होगा तो उसके अंदर kinetic energy होगी और जब वो ground को hit करेगा तो thermal energy होगी but they haven't asked you that उन्होंने सिर्फ आपसे पूछा है कि कौन सा ऐसा energy conver
काइनेटिक टू सर्मल अब वो कह रहे हैं कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट है जो काइनेटिक एनर्जी को सर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है एंड वट वुड दैट बी नाउ द एग्जाम्पल्स दैट वी हैव लेफ्ट आर इलेक्ट्रिक केटल बाइसिकल ब्रेक्स एंड एन आईपॉड इलेक्ट्रिक केटल में तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक से थर्मल एनर्जी जरूर हो रही है एंड वाई आर वी सेंग दैट अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है कौन सी वो वाली एग्जाम्पल है जिसके अंदर कोई चीज जो है मूव कर रही है क्योंकि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है और फिर जब वो रुकती है तो वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है क्या हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक केटल लिख सकते हैं इज द इलेक्ट्रिक केटल मूविंग डज इट हैव काइनेटिक एनर्जी नॉट एट ऑल इलेक्ट्रिक केटल जो मूव नहीं करी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं है सेकेंडली आईपॉड आईपॉड के अंदर काइनेटिक एनर्जी है नहीं आईपॉड के अंदर भी नहीं है क्योंकि वो भी मूव नहीं कर रहा मोशन नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है सो वट आर वी लेफ्ट विद वी आर लेफ्ट विद बाइसिकल ब्रेक्स वी कैन राइट दैट है और फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि वाई इसकी वजह यह है कि ऑब्वियसली व्हेन द बाइसिकल इज मूविंग तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है क्यों क्योंकि इट इज इन द पोजीशन ऑफ मूविंग इट इज इन मोशन और जब वो रुकती है एकदम से आप बाइसिकल ब्रेक्स को प्रेस करते हो तो क्या होते हैं वो एकदम से रुकती है और उनसे हीट जनरेट होती है थर्मल एनर्जी कन्वर्ट होती है उसकी वजह क्या है कि जब वो बहुत जोर से रोड के साथ या जिस भी साइड वॉक पे आप साइकिलिंग कर रहे हो वो उसके साथ रब करेंगी द पार्टिकल्स विल मूव मच फास्टर एंड हीट एनर्जी विल बी प्रोड्यूस सो वट है you're moving you're moving you have kinetic energy and then you stop and you have thermal energy to yahan par hum isko isi tarah explain kar sakte hain ki bicycle brakes jo hain wo kinetic to thermal jo energy conversion hai uska role play karti hain fourth example hai electrical to thermal ab aapne batana hai ki kaun si device hai jo electrical energy consume karti hai aur phir aage bahar se jo wo nikalti hai wo hoti hai thermal energy so what would that be अब दो ही एग्जाम्पल्स रह गई हैं पहली क्या है आपके पास इलेक्ट्रिक केटल की है और दूसरी ऑप्शन है आपके पास आईपॉड की सो विच वन विल फिट ओवर है इन दोनों में से कौन सी डिवाइस जो है वो हीट एनर्जी जो है आपको बाहर देकर देती है एंड इट इज वेरी इजी इनमें से जो इलेक्ट्रिक केटल है क्यों क्योंकि आप उसको कनेक्ट करते हो इलेक्ट्रिसिटी के साथ उसके अंदर जो वॉटर है वो हीट अप होना शुरू हो जाता है गर्म हो जाता है तो थर्मल एनर्जी जो है वो क्रिएट हो जाती है सो अगेन वी कैन राइट इलेक्ट्रिक केटल ओवर है This was a very simple one. आखिरी वाला हमें यहाँ पास ऑप्शन भी एक ही रह गई है और हमें पता भी है कि इलेक्ट्रिकल टू साउंड साउंड किस में प्रोड्यूस हो रही है इन सारी डिवाइस में से साउंड जो है वो आईपॉड में प्रोड्यूस होती है आप आईपॉड को चार्ज करते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से और जब वो चार्ज हो जाता है फिर आप उसमें म्यूजिक प्ले करते हो जो कि साउंड की फॉर्म है सो इलेक्ट्रिकल टू साउंड आई पॉड दिस वॉज एन ईजी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर सिक्स वॉज अ वेरी वेरी फन क्वेश्चन आप इसमें अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से टेस्ट कर पाए एंड यू वर एबल टू सी कि कौन सा एनर्जी कन्वर्टर जो है वो किस किस्म की एनर्जी कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना दैट वी डन विद दैट आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हमारे चैप्टर का विच इज क्वेश्चन नंबर सेवन अ कार इज ट्रेवलिंग एट फिफ्टी किलोमीटर्स पर आवर इट स्टॉप्स टू पिक अप समर्स देन रिज्यूम इट जर्नी तो हुआ क्या है एक गाड़ी ट्रेवल कर रही है एक सीधी रोड पे फिफ्टी किलोमीटर्स पर आवर के लिए और फिर वो रुकती है और कुछ पैसेंजर्स को बिठाती है एंड देन इट मूव अगेन तो आपने इसमें अब इसके हिसाब से क्वेश्चन आंसर करने हैं पहला क्वेश्चन क्या है वट टू थिंग्स इफेक्ट इट्स जर्नी कौन सी दो चीजें हैं जो उस गाड़ी के जर्नी को उसको इफेक्ट करती हैं उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है उसको इफेक्ट करती हैं सो द एक्चुअल क्वेश्चन वॉज कि वट टू थिंग्स इफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग कार वी हैव टू गो इन सी वट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सो नाउ वी हैव टू टेल कि कौन सी दो चीजें हैं विच आर इफेक्टिंग वर्ट विच आर इफेक्टिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग कार पहली है मास एंड दूसरी है स्पीड काइनेटिक एनर्जी को दो ही चीजें जो है वो इम्पैक्ट करती हैं मास और स्पीड आप सिर्फ इन दोनों चीजों का नाम भी लिख सकते हो या फिर आप इनके इम्पैक्ट को डिस्क्राइब भी कर सकते हो एंड हाउ विल यू डू दैट यू कैन डू दैट इन द फॉलोइंग वे आप बता सकते हो कि मास जो है जितनी वो ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी एंड सेम टाइम जितनी ही स्पीड ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी इनफैक्ट इफ यू डबल द स्पीड द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय फोर टाइम्स सो इफ यू वांट टू पुट इन हेयर द डिटेल्स ऑफ हाउ इट्स इफेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी आप वो भी जरूर ऐड करें मैंने सिर्फ बेसिकली क्योंकि उन्होंने कहा था वट टू थिंग्स सो आई ब्रिटन कौन सी दो चीजें हैं आप बता सकते हो कि वो दो चीजें किस तरह से इफेक्ट करी हैं मैथ और स्पीड या वेलोसिटी जिसको हमने यहाँ पर कहा हुआ था वो दोनों इफेक्ट करी हैं मास जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी एंड आल्सो वेलोसिटी या स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी ऐसे जो
दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं कि एक जितनी बढ़ेगी दूसरी भी उसी हिसाब से बढ़ेगी और इनसे जो ऑपोजिट होती है जो चीजें जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनका मतलब ये होता है कि जब एक चीज ज्यादा होती है दूसरी कम होती है दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन साइंस एंड स्पेशली फिजिक्स के हम देखेंगे कि कुछ चीजें जो है आपस में डायरेक्टली प्रपोर्शन होती हैं जैसे यहाँ पर मास और काइनेटिक एनर्जी और स्पीड और काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल डायरेक्टली प्रपोर्शन है लेकिन कुछ चीजें जो होती हैं इनडायरेक्टली प्रपोर्शन होती हैं विच वी विल इनशाला लर्न अबाउट लेटर दैट्स इट फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेवन अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन का पार्ट टू क्या है वट इफेक्ट विल द एडिशनल पैसेंजर्स हैव अब क्वेश्चन है कि जब गाड़ी रुकी है उसके अंदर और पैसेंजर्स बैठे हैं तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा गाड़ी के ऊपर आपको क्या लगता है इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब बेसिकली वो बैठे हैं तो हुआ क्या है डिफरेंस क्या हुआ है वजन ज्यादा हो गया वजन ज्यादा होने से एक काम तो ये होता है कि यूजली लोग स्पीड अपनी कम रखते हैं या वो कम हो जाती है बट नॉट दैट इज नॉट अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो एक चीज जिसके हमने यहाँ पर बात करनी है क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी के परस्पेक्टिव से पूरा क्वेश्चन देख रहे हैं तो हम क्या कहेंगे हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुई है Why? Because the the mass of the car has now increased. अब वहां पर वेट जो है वो ज्यादा हो गया जितना ज्यादा वजन होता है उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हैज इंक्रीज क्यों क्योंकि लोगों के बैठने से वजन जो है वो ज्यादा हो गया इसको पढ़ भी लेते हैं दे विल इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी बिकॉज द मास विल बिकम ग्रेटर सो वेन द एडिशनल पैसेंजर्स सिट इन द कार क्या होगा मास इंक्रीज हो गई मास की वजह से वेट इंक्रीज हो गया वेट इंक्रीज हो गया एंड दैट इज वाई काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई तो जिस गाड़ी में पहले कम काइनेटिक एनर्जी थी नाउ इट इज प्रोजेसिंग मोर काइनेटिक एनर्जी व्हाई? बिकॉज द मास हैज इंक्रीज ऑब्वियसली नए लोग बैठे हैं उनका भी तो वेट है ना वो भी वेट तो ऐड हो जाएगा तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि बिकॉज दोज पीपल सैट इन द कार उनका वजन जो है वो एड हो गया वजन एड होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी इसको आप लिंक कर सकते हो पिछले क्वेश्चन से भी कि क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मास एंड काइनेटिक एनर्जी मास ज्यादा हुई तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा हो गई एंड दैट इज व्हाई दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द एडिशनल पैसेंजर्स इन द कार ये था हमारा सेकंड पार्ट आखिरी पार्ट देखते हैं एक्सप्लेन वाई अ कार ट्रेवलिंग एट डबल स्पीड कैन कॉज मोर डैमेज देन अ स्लोअर वन एक्सप्लेन करें कि गाड़ी जो ज्यादा स्पीड पर ट्रेवल करी है वो क्यों ज्यादा डेंजरस है उस गाड़ी से जो स्लो स्पीड पर ट्रेवल करी है इसके ऊपर हमने लेक्चर में काफी अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कशन की थी जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे थे होता यह है कि जब आप किसी गाड़ी की स्पीड को डबल करते हो इंक्रीज करते हो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है व्हेन यू डबल द स्पीड काइनेटिक एनर्जी फोर टाइम्स इंक्रीज होती है हमने पढ़ा था कि डबल करने से चार गुना बढ़ जाती है काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पर हमने ये डिस्क्राइब करना है कि इससे क्यों ज्यादा डैमेज होता है अगर उस गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो फिर ज्यादा डैमेज क्यों करेगी ज्यादा स्पीड वाली गाड़ी उसके पीछे एक्सप्लेनेशन ये थी कि जब गाड़ी की स्पीड आप डबल करते हो काइनेटिक एनर्जी चार गुना बढ़ जाती है तो उसको चार गुना ज्यादा डिस्टेंस चाहिए होता है रुकने के लिए स्लो डाउन करने के लिए इस वजह से जब आप ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करें आप एकदम से किसी चीज को हिट करोगे आपके अंदर फोर्स ज्यादा है आप ज्यादा स्ट्रांगली आप डैमेज कॉज कर सकते हो वाई बिकॉज यू आर प्रोजेसिंग अलॉट मोर काइनेटिक एनर्जी आपको स्लो डाउन करने के लिए भी ज्यादा टाइम चाहिए था आप जाके लगे भी ज्यादा जोर से हो आपने ज्यादा थर्मल एनर्जी भी क्रिएट की है और आपकी काइनेटिक एनर्जी क्योंकि ज्यादा थी उसकी वजह से डैमेज भी ज्यादा हुआ है आप इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो वी कैन ऑल्सो रीड द आंसर ताकि आपको एक दफा फिर से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए वेन यू डबल द स्पीड द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस फोर टाइम्स दैट जस्ट वट आई सेट कि जब आप स्पीड को डबल करते हो काइनेटिक एनर्जी चार गुना बढ़ जाती है फोर टाइम्स द डिस्टेंस इज नीडेड आगे चल के इसका बकिया हिस्सा भी देख लेते हैं Four times the energy is needed to slow it down, so it has more energy and it will cause more damage upon hitting someone. So, because now four times more distance is required to stop it, and obviously, in the fast, it will not be enough time to cover it. So, it will hit more energy with it, and it will cause more damage. So, the first thing is that 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 एक्सरसाइज कर चुके हैं चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं आई रियली होप कि आपके दिमाग में अब वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं रह गई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने इस चैप्टर में सीखी हैं हमने देखा है कि वर्क क्या होता है वो एनर्जी को किस तरह कंज्यूम करता है एनर्जी की कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स होती हैं काइनेटिक होती है पोटेंशियल होती है रेडियंट होती है साउंड होती है केमिकल होती है न्यूक्लियर
and i will be signing off from this lecture now inshallah see you in the next class with chapter number 2 until then take care of yourselves allah hafiz Thank <music> you.